கேப்ஷன் பில்டு சார்பாக எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது பேசிக் நாலேஜ் ஃபார் சிவில் இன்ஜினியர் பார்ட் ஒன் ஸோ இந்த தியரிட்டிக்கல் பேஸ்டு இந்த சின்ன சின்ன நாலேஜஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு சைட் இன்ஜினியராகவோ சோ சைட் சூப்பர்வைசராக ஒர்க் பண்ணுற இடத்துல உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இல்லை நியூவாக கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இது மோஸ்ட் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ நம்பர் ஒன் ஹைட் ஆஃப் த பேரபிட் வால் ஷுட் பி த்ரீ ஃபீட் ஹைட் ஆஃப் த பேரபிட் வால் ஷுட் பி த்ரீ ஃபீட் நாட் லெஸ் தென் த்ரீ ஃபீட் ஓகே ஸோ இதை வந்து நீங்கள் சைட்டில் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஸோ ரூஃப் ஸ்லாப் போட்டுறீங்க ஸோ ரூஃப் ஸ்லாப் போட்டதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து கைப்பிடி சவர் கட்டுறோம் அந்த பேரபிட் வால் மூணே கால் அடி அதாவது த்ரீ ஃபீட் த்ரீ இன்ச்சஸ் எக்ஸ்ட்ரா த்ரீ இன்ச்சஸ் வச்சு இந்த ரூஃப் பேரபிட் வால் கட்டுறோம் அப்படின்னா எதுக்கு அது இப்படி கட்டுறோம் அப்படின்னா ஒரு ரெயின் வாட்டர் ட்ரெயின் வந்து இங்கே கொடுக்குறீங்க ஸோ கொடுக்குறப்ப அதுக்கு நீங்கள் தட்டோடு போடுறப்ப அதாவது டெரஸ் அந்த ரூஃப் டைல் போடுறப்ப ஒரு ஸ்லோப் கிரேடியண்ட் வந்து நீங்கள் ப்ரொவைட் பண்ணுவீங்க தண்ணி வாட்டம் கொடுத்து தண்ணி வந்து இந்த ரெயின் வாட்டர் ட்ரெயின் வழியாக போகிறதுக்காக ப்ரொவைட் பண்ணுவீங்க ஸோ இது வந்து ஒரு டென் ஃபீட்டுக்கு ஒன் இன்ச்சஸ் வைப்போம் ஸோ ஏதாவது ஒரு இடத்துல உங்களுக்கு வந்து ஒரு த்ரீ இன்ச்சஸ் வந்து நம்ம பிரிக் பேட்ஸ் போட்டு ப்ரொவைட் பண்ணுறோம் அப்படின்றப்ப ஸோ அந்த மேக்ஸிமம் ஹைட் எங்கே மேக்ஸிமம் ஹைட் எங்கே இருக்கோ அந்த இடத்துல உங்களுக்கு அந்த த்ரீ இன்ச்சஸ் போனதுக்கப்புறம் பேலன்ஸ் ரிமைனிங் உங்களுக்கு கிடைக்கிறது ஒரு த்ரீ ஃபீட் கிடைக்கும் ஸோ அதனால தான் நாட் லெஸ் தென் த்ரீ ஃபீட் அப்படின்னு சொன்னேன் நீங்கள் பிரிக் ஒர்க் கட்டுறப்பே த்ரீ ஃபீட் வச்சிங்க அப்படின்னா இது ஒரு த்ரீ இன்ச்சஸ் போச்சுன்னா உங்களுக்கு த்ரீ ஃபீட்டை காட்டிலும் குறைச்சி கிடைக்கும் ஸோ இதாவது எய்தர் சைடில் வந்து எங்கே ஜீரோ இருக்கும் அந்த இடத்துல உங்களுக்கு ஜாஸ்தியான ஹைட் கிடைக்கும் ஸோ பேரப்பிட்டை பொறுத்தளவு ஜென்ரலாக நீங்கள் தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா அந்த ரூஃப் ஹைட்டுலேருந்து பேரப்பிட்டுவால் இவ்வளோ ஹைட்டு நம்ம சொல்கிறோம் அப்படின்னா மினிமம் த்ரீ ஃபீட் இருக்கும் ஸோ ஒரு இடத்துல ஹைட்டு கூட ஒரு இடத்துல ஹைட்டு கம்மியாக இருக்கும் சரிங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட்டு ரூஃப் ஹைட் ஆஃப் ரெசிடென்ஷியல் பில்டிங் நாட் லெஸ் தென் ஷுட் பி டென் ஃபீட் ஒரு டைல் லே பண்ணுறீங்கன்னா டைல் லே லேயிங்லேருந்து சீலிங்கோட ஹைட் அளந்து பார்த்தீங்கன்னா டென் ஃபீட் இருக்கணும் அதே போல் தான் ஹைட் ஆஃப் த லிண்டல் ஃப்ரம் த ஃப்ளோர் லெவல் வந்து செவன் ஃபீட் இருக்கணும் ஏழு அடி லிண்டலுடைய பாட்டம் ஒரு சன் ஷேடோ அந்த அதுக்கான பீம் இருக்கும் அந்த இடத்துல நீங்கள் டேப் பிடிச்சி பார்த்தீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் விண்டோவோட டாப் இல்லைன்னா டோருடைய டாப் ஸோ டேப் பிடிச்சி டைல்லேருந்து அளந்து பார்த்தீங்கன்னா செவன் ஃபீட் இருக்கும் அது செவன் ஃபீட் இருக்கணும் ஓகே அடுத்து நம்மளுக்கு இதெல்லாம் ரொம்ப ஃபேமிலியரான ஒரு விஷயம் வெயிட் ஆஃப் ஒன் சிமெண்ட் பேக் இஸ் ஃபிஃப்டி கேஜி ஓகே இது எதுக்கு மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன்னா ஃபிஃப்டி கேஜின்றது உங்களுக்கு தெரியணும் கண்டிப்பாக ஓகே இதுக்கு அடுத்தது என்ன நம்பர் பாயிண்ட் ஃபைவ் என்ன அப்படின்னா ஒன் பேக் ஆஃப் சிமெண்ட் வந்து எவ்வளோ சிஎஃப்டின்றது கம்பல்சரி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஏன் அப்படின்னா சைட்டில் நம்ம ஜென் ஃபேமிலியராக நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கக்கூடியது ஃபீட் அண்ட் இன்ச்சஸ் ஸோ கியூபிக் ஃபீட் ஒரு வால்யூம் வந்து உங்களுக்கு தெரியணும் சிமெண்ட்டோடது தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் அப்படின்றது ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து கலவை ரெடி பண்ணுறதோ இல்லைனா வந்து காங்கிரீட்டை ரெடி பண்ணுறீங்களோ அப்படின்னா அதுக்கான மெட்டீரியல் சிமெண்ட் கேல்குலேஷன் வச்சு நம்ம மெட்டீரியல் சாண்டோ இல்லைனா அக்ரிகேட்டோ வேணும்னா சிஎஃப்டியில் கேல்குலேட் பண்ணுவோம் வெளியே மார்க்கெட்டில் நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடியது சிஎஃப்டியில் த்ரீ ஹண்ட்ரட் சிஎஃப்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு லாரியோட யூனிட்ஸ் வந்து சொல்லுவாங்க அப்போ சிமெண்ட்டு வந்து எவ்வளோ சி சிஎஃப்டின்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னா ஒன்றே கால் சிஎஃப்டி இந்த ஒன்றே கால் சிஎஃப்டி வச்சு தான் நீங்கள் என்ன ரேஷியோ வைக்கிறீங்களோ அதை வச்சு நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ணலாம் ஸோ இது வந்து மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் அடுத்து நீங்கள் தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது மினிமம் டயா ஆஃப் பார்ஸ் யூஸ்ட் இன் ஸ்லாப் இஸ் எயிட் எம்எம் எயிட் எம்எம்க்கு கீழே ஆஸ் பர் ஸ்டாண்டர்ட் வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஓகே அதே போல் தான் காலமில் காலமில் ஜென் ரொம்ப மினிமம் வந்து டுவெல் ஃபோர் ராட்ஸ் இருக்கும் அந்த ஃபோர் ராட்ஸ் வந்து மினிமமான ராட் என்ன டயமீட்டர் அப்படின்னா டுவெல் எம்எம் ஸோ இதுவும் கம்பல்சரி நீங்கள் ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய ஒரு விஷயம் மெயின் ரா மெயின் பார்ஸ் ஷுட் பி ப்ரொவைடட் அட் த பாட்டம் ஆஃப் த ஸ்லாப் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஒரு ஸ்லாப்பில் வந்து மெயின் ராட்ஸ் இருக்கும் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் இருக்கும் ஓகே ஸோ இதுதான் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் இதுதான் மெயின் ராட்ஸ் ஸோ கிராங்கு
மெயின் ட்ரெஸ் அந்த கிராங்க் அடிச்சிருக்காங்க பார்த்திங்களா அந்த பார்ஸை ஃபஸ்ட்டு லே பண்ணிவிட்டு ஆஸ் பர் ஸ்ட்ரக்சரல் ட்ராயிங் உங்களுக்கு என்ன ஸ்பேஸிங் கொடுத்துருக்காங்களோ அதுபடி நீங்கள் லே பண்ணிவிட்டு அப்புறம் தான் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸை லே பண்ணணும் ஸோ பார்பண்டர்ஸ் மோஸ்ட்லி தெரிஞ்சிருக்கும் தெரியாமல் வேலை பார்க்குறாங்க அப்படின்னா அதை தப்பு நடந்துடக்கூடாதுனா ஃபஸ்ட்டு மெயின் பார்ஸை லே பண்ணிவிட்டு தான் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸை லே பண்ணணும் ஓகே அதோட கிராஸ் செக்ஷன் தான் இங்கே வரைஞ்சிருக்கேன் ஒரு மெயின் பாரை ஃபஸ்ட்டு லே பண்ணிடுறீங்க ஸோ அதுக்கு மேலே தான் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸை லே பண்ணணும் ஸோ இது ஐட்டமும் ஸோ நாட் டுவெல் எம் டென் டென் எம் எம் ஓகே அடுத்து வந்து யூனிட் ஆஃப் யூனிட் வெயிட் ஆஃப் ஸ்டீல் அல்லது பார்ஸ் அது எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா டி ஸ்கொயர் பை ஒன் சிக்ஸ்டி டூ உங்களுக்கு வெயிட் கிடைக்கக்கூடியது வந்து கிலோகிராம் பெர் மீட்டர் இதுதான் அதோட யூனிட் பெர் மீட்டர் அப்படின்னாலே ஒரு மீட்டருக்குன்னு அர்த்தம் ஸோ டி ஸ்கொயர் பை ஒன் சிக்ஸ்டி டூ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் உங்களை கால்குலேஷன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு எயிட் எம்எம் பார் வந்து நீங்கள் ஒரு யூனிட் வெயிட் கண்டுபிடிக்கணும் இல்லை அப்படின்னா ஒரு பாருடைய ஒரு ஸ்டீல் பாருடைய வெயிட் என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா யூனிட் வெயிட் ஆஃப் எயிட் எம்எம் பார் வந்து என்னது ஸோ எயிட் எம்எம் ஃபார்முலா என்னது டி ஸ்கொயர் பை ஒன் சிக்ஸ்டி டூ ஸோ டி என்னது எயிட் எம்எம் ஸோ எயிட் ஸ்கொயர் டிவிடு பை ஒன் சிக்ஸ்டி டூ கிலோகிராம் பெர் மீட்டர் ஒரு யூனிட் ஒரு மீட்டருக்கு கிடைக்கக்கூடிய யூனிட் வெயிட் என்னென்னா பாயிண்ட் த்ரீ நைன் கேஜி பெர் மீட்டர் ஸோ இதான் வந்து யூனிட் வெயிட் ஆஃப் எயிட் எம்எம் வந்து ஒரு மீட்டருக்கு பாயிண்ட் த்ரீ நைன் கேஜி ஓகே இப்போ இந்த மீட்டரை எடுக்கணும் நீங்கள் வந்து ஒரு ராடுக்கு நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா ஒரு ராட் வந்து ஸ்டாண்டர்டு லென்த் வந்து டுவெல் மீட்டர் ஸோ அந்த டுவெல் மீட்டரை வந்து மல்டிஃபை பண்ணுறீங்கிறப்ப இந்த மீட்டர் மீட்டர் யூனிட் வந்து கேன்சல் ஆகிரும் ஸோ ரெண்டு கேன்சல் ஆகிடுச்சுன்னா ஒரு ராடுக்குரிய வெயிட் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஸோ பாயிண்ட் த்ரீ நைன் இன்ட்டு டுவெல் போட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன கிடச்சிருச்சு வெயிட் ஆஃப் ஒன் ராட் எயிட் எம்எம் எவ்வளோ ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ செவன் கேஜி ஒரு ராடுடைய வெயிட் வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் ஃபோர் கேஜி ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி சிவில் சம்மந்தப்பட்ட யூஸ்ஃபுல் வீடியோஸ் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா எங்கள் சேனலை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் சப் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மீண்டும் இந்த மாதிரி ஒரு பேசிக் நாலேஜஸோட பார்ட் டூவில் சந்திப்போம் தேங்க்யூ